प्यारे दोस्तों मेरे प्यारे साथियों हम लोग यहाँ पे बात करने जा रहे हैं वेव ऑप्टिक्स के अगले पार्ट पे डेट मीन्स हम लोग बात करेंगे यहाँ पे यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट के ऊपर राइट और अब तक हमने यहाँ पे ये बात तो कर लिया था कि भाई के कि मैक्सिमम इंटेंसिटी होने के लिए क्या कंडीशन चाहिए पार्ट डिफरेंस जो होनी चाहिए इंटरफेरिंग वेव के बीच में वो वेव का इंटीग्रल मल्टीपल वहीं पर यदि आपका इंटरफेंस मिनिमा चाहिए या डार्क चाहिए या फिर हम लोग कहते हैं डार्क फ्रिंजेज कहते हैं या डिस्ट्रक्टिव इंटरफेंस कह देते हैं उसके लिए क्या होना चाहिए तो लैमडा बाई टू का ऑड मल्टीपल तो ये सारी बात हमें डिस्कस किया था पूरा डिटेल में डिस्कस किया गया था और मैं यही कहूंगा कि पूरे लेक्चर को ध्यान से आप पूरे वर्कआउट कीजिए यदि अभी तक नहीं देखा है तो जरूर से इस लेक्चर को देख लीजिए वेब ऑप्टिक्स का राइट जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स है जो आप देखेंगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स जिसमें कि मैंने क्या क्या भाई की लिंक प्रोवाइड कर दिया है वेब ऑप्टिक्स के पार्ट वन का भी और साथ में जो है फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स के ऊपर कई जो डिफरेंट चैप्टर्स हैं उसका जो क्रैश कोर्स आपके लिए है या उससे रिलेटेड जो कोर्स है उसका भी लिंक प्रोवाइड किया गया है तो जरूर से जा करके उन सारे कोर्स के ऊपर या उन सारे चैप्टर्स के ऊपर आप वर्कआउट कीजिए ताकि आप अपने आप को एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कंप्लीटली तैयार कर सकें राइट तो बढ़ते हैं आगे और अब हम लोग यहाँ पे यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट के ऊपर बात करते हैं और जैसा कि मैं कहता ही रहता हूँ कि भाई यदि लेक्चर को आपने अभी तक यदि चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया तो जरूर से चैनल को सब्सक्राइब कीजिए लोगों को हमारे चैनल के बारे में बताते रहिए ताकि उनको भी हमारे काम से बेनिफिट हो सके राइट और बढ़ते हैं आगे देखते हैं अब यहाँ पे यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट के बारे में यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में के थ्रू जो है इंटरफेरेंस जो फिनोमिना है उसके बारे में बात करी जाती है तो हम लोग फटाफट उसके बारे में देख लेते हैं इसमें जो पर्पस हमारा होता है वो यही होता है कि भाई कि फ्रिंज विथ जो कि डिफाइन करी जाती है डिस्टेंस बिटवीन टू सक्सेसिव मैक्सिमा या फिर डिस्टेंस बिटवीन टू सक्सेसिव मिनिमा तो उसको हम लोग डिराइव करेंगे साथ में हम लोग उसके पहले ये भी बात करेंगे कि भाई की पोजिशन ऑफ एनएथ मैक्सिमा क्या होगा एनएथ मिनिमा क्या होगा ऑन द बेसिकली स्क्रीन तो इन सब के ऊपर बात करते हैं और इसी एक्सपेरिमेंट के थ्रू यहाँ पे ए, जो है इंटरफेंस के मतलब ये एक ए, ये एक्सपेरिमेंट ऐसा है जो कि इंटरफेंस फिनोमिना को जो है बेसिकली यहाँ पे ए, उसके बारे में बात करता है तो देखिए अब क्या होता है भाई कि इसमें मैं बताता हूं आपको कि कैसे क्या है तो ध्यान से देखें यहाँ पे ये देखिए अब यहाँ पे राइट ये एक स्क्रीन है इस स्क्रीन पे बेसिकली यहाँ पे फॉर्मेशन ऑफ ब्राइट फ्रिंजेज एंड डार्क फ्रिंजेज होएगा डेट मीन फॉर्मेशन ऑफ इंटरफेंस पैटर्न होगा राइट और ये दो स्लिट्स हैं इसको हम लोग स्लिट S1 और S2 का नाम दे देते हैं S1 वन एंड एस का नाम देते हैं और यहाँ इनके बीच के जो डिस्टेंस होती है वो डी होती है राइट और इसी स्क्रीन के ऊपर क्या होगा कि इन दो स्लिट से लाइट आएगी राइट वेव्स आएगी या वो वेव्स स्क्रीन के किसी एक पॉइंट पे दोनों जगह से जो लाइट आएगी वो जो है स्क्रीन के किसी पॉइंट पे आएगी और वहां पे जो है बेसिकली सुपर इम्पोज होगी और सुपर इम्पोज होकर के यहाँ पे मैक्सिमम या मिनिमम की फॉर्मेशन कर सकती है राइट अब इसमें क्या है भाई कि यहाँ पे एक सोर्स एस रख देते हैं और हम लोग एज्यूम कर रहे हैं कि यहाँ पे मोनोक्रोमेटिक सोर्स है एंड ये सोर्स एस है राइट यहाँ से लाइट ऐसे जाएगी जिसको मैं इस तरह से दिखा रखा हूं लाइट इस तरह से जाएगी वैसे यहाँ पे ऑब्वियस ये बात है ये जो है यहाँ पे स्पेरिकल वेब फ्रंट के तरह जाएगी जिसको मैंने डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन जो होती है स्पेरिकल वेब फ्रंट की या वेब फ्रंट की क्या होती है यहाँ पे नॉर्मल होती है तो इस को मैंने दिखा रखा है अब यहाँ पे जब स्लिट एस वन एस टू पे जाएगी तो यहां से चारों तरफ लाइट जो है बेसिकली ए जो है डिफ्रैक्ट करेगी समझिए बात को यहां से बेंडिंग होगी और इसलिए कहा जाता है यहां पे कि इंटरफेंस वाईडीएससी में इंटरफेंस पैटर्न के फॉर्मेशन के पहले जो है स्लिट से जब पास करती है लाइट तो ये डिफ्रैक्ट करती है डिफ्रैक्ट मतलब बेंडिंग ऑफ वेव्स होती है राइट तो यहां पे जब यहां से सोर्स एस से जब लाइट चलेगी और ये एस वन एस टू पे इंसिडेंट करेगी तो एस वन और एस टू से बेसिकली पहले लाइट डिफ्रैक्ट करेगी डेट मीन से बेंड करेगी और बेंडिंग होने के बाद जैसे यहां पर वही की एस से जब लाइट हुई तो ये बेंड करके यहां गई एस से यहां पे और यहां पे बेसिकली क्या कर रही है यहां पे दोनों इंटरफेरेंस कर रही है और दोनों इंटरफेस तो दोनों सुपर इंपोज हो रही है सुपर इंपोज होकर के यहां पे या तो मैक्सिमम का फॉर्मेशन हो सकता है या मिनिमम का फॉर्मेशन हो सकता है राइट 
अब ध्यान दीजिए यहां पे यदि मैं इस पॉइंट की बात करूं तो यहां पे डेफिनेटली सेंट्रल मैक्सिमा ही बनेगा सेंट्रल मैक्सिमा क्या होता है सेंट्रल मैक्सिमा का मतलब यह होता है कि वो पॉइंट जहां पे बेसिकली नेट पार्ट डिफरेंस ऑफ द इंटरफेरिंग वेव्स जीरो होनी चाहिए ध्यान सुनिए बात को इस सोर्स एस को एस वन और एस टू के रिस्पेक्ट में सिमेट्रिकली प्लेस किया गया है यदि सिमेट्रिकली प्लेस किया गया तो एस एस वन और एस एस टू इक्वल होगा बट एंड ऑब्वियस है अब ये S1 से चलने वाली लाइट यहां पे और S2 से चलने वाली लाइट यहां तक मीट करती है तो ये डिस्टेंस है ये डिस्टेंस आपस में इक्वल है दैट मीन इस जगह का नेट पार्ट डिफरेंस जीरो के इक्वल है डैट्स वाई यहां पे सेंट्रल मैक्सिमा फॉर्म करेगा ये पॉइंट है यहां पे एक और उसके पहले मैं यही बताना चाहता हूं आपको कि जरूरी नहीं कि सोर्स एस जो है लाइट सोर्स एस वन और एस टू के रिस्पेक्ट में सिमेट्रिकल हो हो सकता है कहीं और पे भी हो यहां पे भी हो सकता है यहां पे भी हो सकता है राइट तो उसके बारे में हम लोग यहां पे बात नहीं कर रहे हैं कि यदि ऐसा होगा तो क्या होगा उसके ऊपर भी डिस्कशन कर सकते हैं हम लोग लेकिन जो मेन बात है उसके ऊपर हम लोग बात कर लेते हैं कि S1 और S2 के रिस्पेक्ट में ये लाइट सोर्स S जो है सिमेट्रिकली प्लेस्ड है और इस वजह से SS1 और SS2 की वैल्यू जीरो है दैट मीन जब यहां से लाइट चल रही है तो पहले ही इंटर डेल्टा की वैल्यू इन दोनों के बीच में पार्ट डिफरेंस जो है वो जीरो के इक्वल है जब यहां पे आई है तो यहां पे नेट पार्ट डिफरेंस जीरो है जब यहां पर आएगी तो ऑब्वियस बात है पार्ट डिफरेंस जीरो नहीं होगी मान लीजिए ये पॉइंट पी है और ये एस और ये एस है तो डेफिनेटली एस टू से ज्यादा है तो यहाँ पे डेल्टा क्या कहा जा सकता है एस माइनस एस वन पी और यदि यहां पे मैक्सिमम की फॉर्मेशन होती है तो ये डेल्टा जो एस टू पी माइनस एस वन पी है वो एल लेमडा के इक्वल होना चाहिए यदि यहां पे पॉइंट पी पे सपोज मिनिमा की फॉर्मेशन हो सकता हो जाए तो उस केस में हम लोग कहेंगे यहां पे कि जो पार्ट डिफरेंस इंटरफेरिंग वेव्स के बीच में होना चाहिए वो टू एन माइनस वन इंटू लेमडा बाई टू डेट मीन लेमडा बाई टू का ऑड मल्टीपल हो जाए ये पॉइंट है यहाँ पे राइट ये इस सारी बातें हैं और जो पोजीशन एनएथ मैक्सिमा की या एनएथ मिनिमा की मेजर करते हैं निकालते हैं वो हम लोग सेंट्रल मैक्सिमा से निकालते हैं राइट सेंट्रल मैक्सिमा से लेट से ये डिस्टेंस आप ले लिए यहां से यहां तक वाई ये सेंट्रल मैक्सिमा से हम लोग निकालेंगे तो हमारा सबसे पहला पर्पस यही होगा कि भाई की पॉइंट पी पे जो ये दोनों वेव्स अराइव कर रही हैं इनके बीच का पार्ट डिफरेंस क्या होगा और ये पार्ट डिफरेंस हम लोग किस टर्म में निकालेंगे तो हम लोग ये पार्ट डिफरेंस निकालेंगे कैपिटल डी के टर्म में फिर स्मॉल डी के टर्म में और वाई के टर्म में और ये पार्ट डिफरेंस जब निकल जाएगा तो इस पार्ट डिफरेंस की वैल्यू जो है एन लेमडा के इक्वल करके हम लोग मैक्सिमा की पोजिशन निकाल सकते हैं और टू एन माइनस वन इंटू लेमडा बाई टू करके यहाँ पे मिनिमा की पोजिशन निकाल सकते हैं और जब मैक्सिमा मिनिमा की पोजिशन आ जाएगी तो उसके बाद क्या करेंगे हम लोग कि भाई कि जो सक्सेसिव मैक्सिमा के बीच का डिस्टेंस होगा उससे हम लोग फ्रिंज विथ निकाल लेंगे या सक्सेसिव मिनिमा के बीच का जो डिस्टेंस होगा उससे हम लोग फ्रिंज विथ निकाल लेंगे दोनों में से कुछ भी करेंगे तो इट विल कम आउट सेम राइट उसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है तो ये पॉइंट है यहाँ पे तो अब हमारा सबसे पहला पर्पस यही रहेगा कि भाई की पार्ट डिफरेंस को निकालना डेल्टा की वैल्यू निकालना एस टू पी माइनस एस वन पी की वैल्यू निकालना बट किस टर्म में निकालना है हमारे को हमारे को निकालना स्मॉल डी वाई एंड कैपिटल डी के टर्म में यहाँ पे पार्ट डिफरेंस की वैल्यू फाइंड आउट करनी है और इसके लिए हम लोग दो तरीके हैं एक एडवांस तरीका है और एक जो आपका जो एनसीआर ने दे रखा है या मोस्ट ऑफ द बुक्स ने दे रखा है वो तरीका है तो मैं यहाँ पे पहले एनसीआर बेस्ट अप्रोच पे ही जा रहा हूँ कि उसका यूज करके कैसे निकालेंगे क्योंकि वही आपको बेसिकली एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से वहां पे लिखना है राइट तो उस तरीके को मैं यहां पे डिस्क्राइब कर रहा हूं उसको मैं डिस्कस कर रहा हूं राइट right, ये पॉइंट है यहाँ पे और इसके लिए बेसिक मैथमेटिक्स यूज होगा इसके लिए यहाँ पे हम लोग बेसिक मैथ्स को यूज करेंगे तो समझिए बात को कि हम लोग कैसे यहाँ पे डेल्टा की वैल्यू एस टू पी माइनस एस वन पी की वैल्यू निकालेंगे अब समझिए बात को राइट right, तो इसको मैं पहले हटा देता हूं यहाँ पे और अब हम लोग यहाँ पे फाइंड आउट करने जा रहे हैं पार्ट डिफरेंस की वैल्यू राइट पार्ट डिफरेंस की वैल्यू फाइंड आउट करने जा रहे हैं समझिए बात को ये हो गया जी और यहाँ पे ये है लाइट सोर्स एस है और यहाँ लाइट सोर्स एस से ये एस एस वन एंड एस टू और फिर यहाँ पे आपकी पी पॉइंट पे यहाँ से राइट पी पॉइंट पे दोनों यहाँ पे इंटरफेंस कर रहे हैं और ये डी है राइट और यहाँ पे आपको पता ही है कि अभी जैसे डिस्कस किया कि नेट पार्ट डिफरेंस यहाँ पे जीरो है और इस जगह पे सेंट्रल मैक्सिमा फॉर्म कर रहा है और यहीं से इसकी डिस्टेंस हम लोग मेजर कर रहे हैं लेट से वाई है सेंट्रल मैक्सिमा से पॉइंट पी की डिस्टेंस वाई है जहां पे या तो मैक्सिमा फॉर्म कर सकता है या मिनिमा अब हमारा पर्पस यहाँ पे है पार्ट डिफरेंस डेल्टा की वैल्यू निकालना जो कि एस टू है राइट 
अब समझिए मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा बात को यहाँ पे ध्यान से सुनिएगा बात को ध्यान दीजिए अब यहाँ पे बेसिक मैथ्स यूज करेंगे यहां से यहां तक कैपिटल डी है समझिए बात को यहां से यहां तक कैपिटल डी है डी द डिस्टेंस बिटवीन द प्लेन ऑफ द स्लिट्स एंड द स्क्रीन राइट ये स्क्रीन है ये प्लेन ऑफ द स्लिट्स है ये डिस्टेंस डी दे रखा है अब ध्यान दीजिए यहाँ पे ये पॉइंट है यहाँ पे ऑब्वियस बात है ये इस पॉइंट से यहां से यहां तक का डी बाई टू होगा ये भी डी बाई टू होगा डेट मीन इट विल बी सिंपल सी बात है दिस वन इज डी बाई टू राइट अब ये ट्रायंगल ले लेते हैं ध्यान से देखिए एस वन पी एस वन पी एंड दिस वन समझिए बात को ये मैं इस पॉइंट को ए ले लेता हूं तो इन द ट्रायंगल एस वन पी ए इन ट्राइंगल एस वन पी ए राइट यदि मैं इस ट्रायंगल को लेता हूं तो एस वन पी का ये आपका राइट एंगल ट्रायंगल है तो एस वन पी का होल स्क्वायर एस वन पी का होल स्क्वायर विल बी इक्वल टू दिस वन इज द डी स्क्वायर मतलब एस वन ए जो कि डी स्क्वायर ये बेसिकली हेप्टेन यूज है एस वन पी क्या बेसिकली हेप्टेन यूज है राइट एंगल ट्रायंगल है तो ये एस वन पी का होल स्क्वायर विल बी करू डी स्क्वायर और दिस डिस्टेंस विल बी सिंपल सी बात है वाई माइनस डी बाई टू का होल स्क्वायर क्योंकि ये यहां से यहां तक डी बाई टू है ये डी बाई टू है जी तो ये भी आपका d बाई टू है तो दिस डिस्टेंस विल बी y माइनस डी बाई टू का होल स्क्वायर समझिए बात को दिस डिस्टेंस विल बी y माइनस डी बाई टू तो ये जो आपका राइट एंगल ट्राइंगल की प्रॉपर्टी से देखा जाए तो एस वन पी का होल स्क्वायर इट विल बी इक्वल टू डी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर प्लस वाई माइनस डी बाई टू का होल स्क्वायर डी स्क्वायर प्लस वाई माइनस डी बाई टू का होल स्क्वायर ध्यान दीजिए यहां पर एस वन पी का होल स्क्वायर विल बी कॉल्ड दिस स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर क्योंकि ये राइट एंगल ट्रायंगल है और यहां से यहां तक कैपिटल डी है और यहां से यहां तक y माइनस डी बाई टू है ऐसा क्यों है क्योंकि ये डी बाई टू होगा तो ये भी डी बाई टू होगा तो दिस वन विल बी सिंपल सी बात है y माइनस डी बाई टू हेंस फ्रॉम राइट एंगल ट्रायंगल से हमने ये लिख दिया इन द सिमिलर वे ध्यान दीजिए अब यहां पर यह सपोज बी ले लिया मैंने अब इन द ट्राइंगल एस टू पी बी एस टू पी बी यहां से यहां तक कितना हो गया डिस्टेंस जल्दी बता दीजिए आप लोग ये y है ये आपका d बाई टू हो गया दिस वन बी डी वाई प्लस डी बाई टू दिस वन इज द कैपिटल डी हेंस एस टू पी का होल स्क्वायर एस टू पी का होल स्क्वायर विल बी इक्वल टू डी स्क्वायर प्लस वाई प्लस डी बाई टू का होल स्क्वायर y प्लस डी बाई टू का होल स्क्वायर राइट यहां पे पॉइंट है ध्यान दीजिए यहां पे इस ट्राइंगल को देखिए एस टू पी बी तो एस टू पी का होल स्क्वायर विल बी टू दिस स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर और दिस वन इज कैपिटल डी और दिस वन इज वाई प्लस डी बाई टू राइट तो उससे हमने राइट एंगल ट्रेंगल की प्रॉपर्टी से हमने ये लिख दिया अब इन दोनों का डिफरेंस ले लीजिए जब इन दोनों का डिफरेंस लेंगे एस टू पी का होल स्क्वायर माइनस एस वन पी का होल स्क्वायर इट विल बी इक्वल टू ध्यान दीजिए दिस माइनस दिस और जब दिस माइनस दिस करेंगे तो डी स्क्वायर डी स्क्वायर कैंसल आउट हो जाएगा और ये ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर विल गिव फोर ए बी समझिए बात को दिस माइनस दिस करेंगे तो डी स्क्वायर डी स्क्वायर कैंसल आउट हो जाएगा और दिस माइनस ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर इट विल गिव फोर ए बी फोर ए बी का मतलब फोर इन टू वाई इन टू डी बाई टू हेंस इट विल कम आउट टू वाई डी एस टू पी का होल स्क्वायर माइनस एस वन पी का होल स्क्वायर विल कम आउट टू वाई डी यहां ध्यान दीजिए एस टू पी का होल स्क्वायर माइनस एस वन पी का होल स्क्वायर इट विल कम आउट टू वाई डी राइट अब कहेंगे इससे क्या आ जाएगा एस टू पी माइनस एस वन पी कैसे आ जाएगा अब यहां पे क्या करेंगे इसको ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है दिस वुड बी इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी हेंस इट कैन बी रिटर्न एज यहां पर एस टू पी प्लस एस वन पी इंटू एस टू पी माइनस एस वन पी विल बी इक्वल टू टू वाई डी राइट हेंस एस टू पी माइनस एस वन पी विल बी इक्वल टू वाई डी डिवाइड बाई दिस डिस्टेंस एस टू पी प्लस एस वन पी अब ध्यान दीजिए एस टू पी प्लस एस वन पी एक्चुअली जो है यहां पर अप्रोक्सिमेटली टू डी के इक्वल होगा एस टू पी ध्यान दीजिए एस टू पी एस वन पी और ये एस टू पी है अब कहेंगे सर ये डी के कॉल क्यों कर दिया आपने ऐसा इसलिए किया है क्योंकि ये स्मॉल डी की वैल्यू जो होती है वो बहुत बहुत कम होती है एज कंपेयर टू कैपिटल डी के स्मॉल डी की वैल्यू नॉर्मली मिलीमीटर में होती है कैपिटल डी की वैल्यू मीटर के में होती है जब आप पूरा एक बाइनोमल एक्सपेंशन करके अप्रोक्सीमेशन कर करा के देखेंगे तो ये जो डिस्टेंस एस टू पी प्लस एस वन पी ये आपका जो है टू डी के इक्वल आ जाएगा दैट मीन्स दिस डेल्टा विल कम आउट टू वाई डी डिवाइड बाई टू डी 
मेरी बात समझिए एस टू पी प्लस एस वन पी इज अप्रोक्सिमेटली इट विल कम आउट टू डी टू इंटू कैपिटल डी टू इंटू कैपिटल डी इसकी वजह यह है कि ये जो स्मॉल डी की वैल्यू है कैपिटल डी के रिस्पेक्ट में बहुत बहुत कम होती है एंड बाय टेकिंग अप्रोक्सिमेशन वी कैन से डेट दिस डेल्टा विल कम आउट टू वाई डी डिवाइड बाई दिस वन एंड दिस वन इज टू डी अप्रोक्सिमेटली टू डी हिंस दिस पाथ डिफरेंस डेल्टा इज अप्रोक्सिमेटली टू वाई डी बाय टू डी डेट मीन्स इट विल कम आउट टू वाई डी बाई कैपिटल डी ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है राइट द पार्ट डिफरेंस विल कम आउट वाई डी डिवाइड बाई कैपिटल डी ये डिराइव करने के लिए आता रहता है ध्यान में रखिएगा बात को कि द पार्ट डिफरेंस एट दिस पॉइंट एस टू पी माइनस एस वन पी इज अप्रोक्सिमेटली इट विल कम आउट वाई डी बाई कैपिटल डी और ये बहुत ज्यादा वैल्यू नहीं होती है आप देख ही रहे हैं कैपिटल डी की वैल्यू बहुत ही ज्यादा होती है बट इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन बहुत कम होता है तो ये अपने आप पे पार्ट डिफरेंस जो है बहुत ही कम आती है राइट इन वाई डी एस सी में यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में जब लिया करा जाता है एक्सपेरिमेंट का जो एक्चुअल जो एक्सपेरिमेंट का जो तरीका होता है उसमें जो हम लोग एक्सपेरिमेंटल सेटअप लेते हैं उसमें यही रहता है कि डिस्टेंस बिटवीन द टू स्लिट इज वेरी वेरी स्मॉल ये मिलीमीटर के जनरली रेंज में होता है और कैपिटल डी की वैल्यू जनरली मीटर के रेंज में होती है तो इन सारी बात को ध्यान में रखते हुए द पार्ट डिफरेंस ऑफ द इंटरफेयरिंग वेव्स एट द पॉइंट पी विल कम आउट वाई डी डिवाइड बाई कैपिटल डी एंड बट एंड ऑब्वियस है यदि मैक्सिमा की फॉर्मेशन होनी है तो ये जो पार्ट डिफरेंस होना चाहिए एन लमडा के कुल होना चाहिए यदि वहां पर मैक्सिम फॉर्म कर रहा है तो जी राइट उसे हम लोग मैक्सिमा की पोजिशन पता चल जाएगी और यदि मिनिमा होगा तो टू एन माइनस वन इन टू लैमडा बाई टू के इक्वल कर देंगे पार्ट डिफरेंस के इक्वल उससे मिनिमा की पोजिशन पता चल जाएगी राइट तो बढ़ते हैं आगे देखते हैं अब यहां पे ये तो आई गया ये काफी काफी इंपॉर्टेंट है इसमें जो मैथमेटिक्स यूज करी गई है ध्यान से देख लेना आप लोग राइट अब हम लोग बात ये करने जा रहे हैं कि भाई कि यदि पॉइंट पी पे मैक्सिमम की फॉर्मेशन हो जाए फॉर मैक्सिमा फॉर मैक्सिमा समझिए बात को फॉर मैक्सिमा द पार्ट डिफरेंस वाई डी बाई कैपिटल डी विल कम आउट एन लैमडा हेंस वाई विल कम आउट एन लैमडा डी बाई डी ये हो गया पोजिशन ऑफ द एन एथ मैक्सिमा दिस वाइज द पोजिशन ऑफ द एन एथ मैक्सिमा फ्रॉम द सेंट्रल मैक्सिमा मेजर फ्रॉम द सेंट्रल मैक्सिमा बहुत इंपॉर्टेंट मेजर फ्रॉम द सेंट्रल मैक्सिमा अब एन के लिए यदि वन रखते हैं तो फर्स्ट मैक्सिमा की पोजिशन आ जाएगी लैमडा डी बाई स्मॉल डी यदि आप एन इक्वल टू रखते हैं तो टू लैमडा डी बाई स्मॉल डी आ जाएगी दैट मीन पोजिशन ऑफ द फर्स्ट मैक्सम वाई वन इट विल कम आउट लैमडा डी बाई डी सेकेंड मैक्सम की पोजिशन टू लैमडा डी बाई डी थर्ड मैक्सम की पोजिशन थ्री लैमडा डी बाई डी राइट ये है यहां पर अब ध्यान से देखेंगे फ्रिंज विथ फ्रिंज विथ इज डिफाइंड एज द पोजिशन डिस्टेंस बिटवीन टू सक्सेसिव मैक्सिमा डिस्टेंस बिटवीन टू सक्सेसिव मैक्सिमा अब डिस्टेंस बिटवीन टू सक्सेसिव मैक्सिमा कोई भी देखेंगे तो लैमडा डी बाई डी आ जाएगा लैमडा डी बाई डी आ जाएगा देखिए वाई थ्री माइनस वाई टू कीजिएगा तब भी यही आएगा वाई टू माइनस वाई वन कीजिएगा तब भी यही आएगा डिस्टेंस बिटवीन टू सक्सेसिव मैक्सिम विल कम आउट बी टाइक टू लैमडा कैपिटल डी बाई स्मॉल डी यही डेराइव करने के लिए बहुत दफे आता रहता है बहुत इंपॉर्टेंट है समझिए बात को दिस वन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वन और यहां से हम लोग कहते हैं बीटा डिवाइड बाई कैपिटल डी हम लोग कहते हैं यहाँ पे एंगुलर फ्रिंज विथ लैमडा बाई डी तो लैमडा बाई डी इज टर्म एज द एंगुलर फ्रिंज विथ जो कि रेडियन में लिखना होता है लैमडा वेवलेंथ दे रखा होगा डिस्टेंस बिटवीन द टू स्लिट्स दे रखी होगी कहेगा एंगुलर फ्रिंज विथ बताइए तो दिस वन इज द एंगुलर फ्रिंज विथ और दिस वन इज द सिंपल सी बात है फ्रिंज विथ फ्रिंज विथ इज डिफाइंड एज द डिस्टेंस बिटवीन टू सक्सेसिव मैक्सिमा और टू सक्सेसिव मिनिमा राइट अब सपोज ऐसा हो जाए कि हम लोग मिनिमा की पोजीशन निकालना चाहते हैं तो मिनिमा की पोजीशन के लिए वही होगा कि भाई कि यदि मान लो आ जाए कि पोजीशन उसकी y है मान लिया जाए राइट right? तो उस केस में क्या होगा पार्ट डिफरेंस आपको पता है मिनिमा के लिए टू एन माइनस वन इन टू लैमडा बाई टू होता है लैमडा बाई टू का और मल्टीपल आप टू एन प्लस वन भी लेके कर सकते हैं कोई दिक्कत की बात नहीं है राइट right? उस केस में केवल एन के वैल्यू डार्क फ्रिंज के लिए वहां पे फिर जीरो प्लेस करेंगे यहाँ पे एन के वैल्यू वन प्लेस करेंगे फॉर द फर्स्ट डार्क फ्रिंज और वहां पर टू एन प्लस वन इंटू लैमडा बाई टू के केस में फर्स्ट डार्क फ्रिंज के लिए एन के वैल्यू जीरो प्लेस करेंगे तो मैं यही लेके काम कर रहा हूं अब ये जो होना चाहिए टू एन माइनस वन इंटू लैमडा बाई टू डेट विल बी इक्वल टू वाई डी बाई डी क्योंकि फ्रिंज विथ हो जाती है यदि मान लो डिस्टेंस वाई पे बन रहा है आपका जो डार्क फ्रिंज यदि डार्क फ्रिंज यहाँ पे डिस्टेंस वाई पे बन रहा है तो उस केस में आपका डेल्टा जो हो जाएगा वाई डी बाई डी रह जाएगा अब इससे पोजिशन ऑफ एन एथ मिनिमा पता चल गई कितना जी तो टू एन माइनस वन लैमडा डी बाई टू डी 
राइट अब फर्स्ट डार्क फ्रिंज की पोजीशन के लिए एन के लिए वन डालेंगे तो लैमडा डी बाई टू डी आ जाएगा सेकंड डार्क फ्रिंज के लिए एन के लिए टू डाल देंगे तो इट विल कम आउट थ्री लैमडा डी बाई टू डी थर्ड डार्क फ्रिंज के लिए एन के लिए थ्री डाल देंगे तो उससे आपका आ जाएगा फाइव लैमडा डी बाई टू डी अब यदि डिस्टेंस बिटवीन सक्सेसिव डार्क फ्रिंज लेंगे मतलब सेकंड डार्क फ्रिंज जहां पे बनाया अब फर्स्ट डार्क फ्रिंज जहां पे बना है उसके बीच का जो डिस्टेंस लेंगे वही फ्रिंज विथ आएगा फिर से फ्रिंज विथ वही आएगा बी टाइक लैमडा डी बाई स्मॉल डी के इक्वल राइट right. तो ये पूरा डिस्कशन हमने कराया अभी तक क्या बेसिकली कि भाई कि हम लोग यदि वाई डी एस सी यंग्स डिस्लिट एक्सपेरिमेंट करते हैं तो वहां पे वाई डी एस सी के केस में यूजिंग द मैथमेटिक्स बेसिक मैथमेटिक्स किस तरीके से हम लोग एनएथ मैक्सिमा पा सकते हैं एनएथ पोजिशन ऑफ एनएथ मैक्सिमा पोजिशन ऑफ एनएथ मिनिमा फ्रिंज विच क्या होगा वगैरह वगैरह के बारे में हमने आपके सामने यहाँ पे सारी बातें डिस्कस करी है काफी काफी इंपॉर्टेंट डिस्कशन है ये बहुत दफे इसके ऊपर वर्क प्रॉब्लम आता रहता है तो आप जरूर जरूर से ध्यान से इन सारे जो है डेरिवेशन को इन सारे कॉन्सेप्ट को कीजिए अब इसके बाद मैं एक प्रॉब्लम भी आपके सामने प्रेजेंट करने जा रहा हूं जो बढ़िया प्रॉब्लम है जो कभी भी हो सकता है कि हॉर्स लेवल के प्रॉब्लम में आपसे पूछा जा सकता है राइट तो उसके ऊपर मैं डिस्कस करने जा रहा हूं काफी काफी इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है तो जरूर से उस प्रॉब्लम के ऊपर वर्कआउट कीजिए राइट तो उस प्रॉब्लम को हम लोग डिस्कस करना स्टार्ट करते हैं जो कि आपका इसी कॉन्सेप्ट से रिलेटेड है राइट अब हम लोग यहां पे नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर बात करते हैं ये प्रॉब्लम क्या कर रहा है कि भाई की वाई डी एसी यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट है जिसका पूरा एपरेटस को हमने एयर से एक लिक्विड में प्लेस कर दिया जिसकी रिफ्लेक्ट इंडेक्स म्यू है तो हमें यह बताना है कि जो डिफरेंट डिफरेंट क्वांटिटी है किस तरीके से चेंज करेगा जैसे देखिए फ्रिंज विथ में क्या चेंज आएगा पोजिशन ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा कैसे चेंज करेगा पोजिशन ऑफ एनी मैक्सिमा डेट मीन एन एथ मैक्सिमा कैसे चेंज करेगा यदि हम लोग पूरे एपरेटस को एयर से लिक्विड में डाल देते हैं जिसकी रिफ्रेक्ट इंडेक्स न्यू है अब मेन पॉइंट क्या है जब भी एयर से हम लोग किसी लिक्विड में डाल देते हैं तो चूंकि वहां पे हम लोग वेबलेंथ ऑफ द लाइट यूज करते हैं तो वेबलेंथ ऑफ द लाइट जो हो जाएगी एयर में यदि आपका लैमडा एयर है तो रिफ्रैक्ट इंडेक्स म्यू में हो जाती है लैमडा एयर डिवाइड बाय म्यू दैट मीन वेबलेंथ इन एयर डिवाइडेड बाय रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द लिक्विड इट विल बी देंथ ऑफ द लाइट विच इज यूज इन द लिक्विड तो लिक्विड में जो वेवलेंथ ऑफ द लाइट हो जाएगी वो सिंपल सी बात है लैमडा एयर डिवाइड बाय म्यू हो जाएगी अब क्यों हम लोग ऐसा काम कर रहे हैं वेवलेंथ के ऊपर पहले मैंने क्यों बात करी क्योंकि हमें पता है कि जो फ्रिंज विथ है या पोजीशन ऑफ एनएथ मैक्सिमा है वो वेवलेंथ पे डिपेंडेंट है वेवलेंथ ऑफ द लाइट पे डिपेंडेंट है इसलिए हमने वेवलेंथ के ऊपर पहले ही बात कर लिया है अब फ्रिंज विथ देखते हैं फ्रिंज विथ हमें पता है कि बीटा इक्वल टू होता है लैमडा डी बाई डी बीटा इक्वल टू लैमडा डी बाई डी कैपिटल डी हो जाता है जी डिस्टेंस बिटवीन द स्लिट एंड द स्क्रीन स्मॉल डी हो जाता है डिस्टेंस बिटवीन द टू स्लिट्स राइट अब देखिए फ्रिंज विथ डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू वेवलेंथ होगी क्योंकि डी बाई डी की वैल्यू तो सेम रहेगी इसका मतलब फ्रिंज विथ इन द लिक्विड डिवाइडेड फ्रिंज विथ इन एयर विल बी इक्वल टू वेवलेंथ इन द लिक्विड डिवाइडेड वेवलेंथ इन एयर और इन दोनों का रेशियो यहां से देखेंगे तो वन बाई म्यू के इक्वल है तो ये जो बीटा डिवाइड बाई बीटा एयर आया दैट विल बी इक्वल टू वन बाई म्यू इसका मतलब फ्रिंज विथ इन द लिक्विड विल बी इक्वल टू फ्रिंज विथ इन एयर डिवाइड बाई रिफ्रेक्टिव इंडेक्स म्यू तो डेफिनेटली यहाँ पे आपका फ्रिंज विथ क्या कर रही है डिक्रीज कर रही है क्योंकि तो म्यू रिफ्रेक्ट इंडेक्स जो होगी वो डेफिनेटली ग्रेटर देन वन होगी तो एयर में जो फ्रिंज विथ होगी वो ज्यादा होगी और लिक्विड में फ्रिंज विथ ऑफ द इंटरफेंस पैटर्न जो हो जाती है वो कम हो जाती है अब आगे देखते हैं पोजिशन ऑफ द सेंट्रल मैक्सिमा पोजिशन ऑफ द सेंट्रल मैक्सिमा का कोई अंतर नहीं पड़ेगा क्योंकि पोजिशन ऑफ द सेंट्रल मैक्सिमा जो होती है वो वेवलेंथ की इंडिपेंडेंट होती है सेंट्रल मैक्सिमा का पोजिशन उस पॉइंट पे बनता है जहां पे नेट पार्ट डिफरेंस जो इंटरफेरिंग वेव्स का होता है वो जीरो के इक्वल होना चाहिए और यदि उसको जीरो के इक्वल करते हैं तो हमारा वहां पे वेवलेंथ पे ये डिपेंड ही नहीं करता पोजिशन ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा इसलिए सेंट्रल मैक्सिमा की पोजिशन वहीं पर रह जाएगी जो पोजिशन आपकी एयर में होगी वही सेम पोजिशन आपकी लिक्विड में रहेगी अब हम लोग यहाँ पे पोजिशन ऑफ एनएथ मैक्सिमा के ऊपर बात कर लेते हैं कि या किसी मैक्सिमा का पोजिशन कैसे चेंज करेगा तो हमें ये पता है कि पोजिशन ऑफ एन एथ मैक्सिमा जो डिपेंड करता है वो होता है एन लैमडा डी बाई डी तो हाँ लैमडा जो है चेंज हो रही है जैसा कि अभी हमने डिस्कस किया कि वेवलेंथ एयर में आपका ज्यादा होगा मीडियम में जाके कम हो जाती है तो मीडियम में लिक्विड में जाकर यदि वेवलेंथ रिड्यूस कर जाएगी तो इसका तो एन एथ मैक्सिमा का जो डिस्टेंस होगा फ्
एनएथ मैक्सिमा की पोजीशन फ्रॉम द सेंट्रल मैक्सिमा इन एयर डिवाइडेड बाय रिफ्रैक्ट इंडेक्स म्यू इट विल बी इक्वल टू पोजीशन ऑफ एनएथ मैक्सिमा इन द लिक्विड राइट तो इस पूरे एक्सप्रेशन से क्लियरली ये इंडिकेट हो रहा है कि जब पूरी की पूरी एक्सपेरिमेंट एयर से लिक्विड में जाएगी तो पोजीशन ऑफ एनएथ मैक्सिमा जो होगी फ्रॉम द सेंट्रल मैक्सिमा वो डिक्रीज कर जाएगी तो इस तरीके से ये प्रॉब्लम को हमने वर्कआउट किया है अब हम लोग यहां पे नेक्स्ट प्रॉब्लम के ऊपर बात करते हैं हमारा जो चैनल है जो आइंस्टाइन क्लासेस का जो चैनल है वो मैं आपको दिखाना चाहता हूं देखिए यहां पे आप क्या कीजिए कि सर्च बार में जाइए और वहां पे आप आइंस्टाइन क्लासेस टाइप कीजिए जब आइंस्टाइन क्लासेस आप टाइप करेंगे तो तो उस केस में आपके सामने जो है ये आ गया आपका राइट ये देख रहे हैं आइंस्टाइन क्लासेस इसको आप क्लिक कीजिए इसको क्लिक करते ही आप डायरेक्टली जो है हमारे होम पेज पे पहुंच जाएंगे ये देख रहे हैं आप होम पेज हमारा है आइंस्टाइन क्लासेस का इसमें काफी कुछ आपके लिए है मटेरियल और आपको सपोर्ट करने के लिए आपकी पढ़ाई को सपोर्ट करने के लिए जिसका आप डेफिनेटली यूज कीजिए लाइक जैसे देखिए आई आई टी मेन्स एंड एडवांस फिजिक्स का आप देख रहे हैं फिर इसके बाद आप देख सकते हैं मैथ्स का केमिस्ट्री वीडियो लेक्चर हाउ टू प्रिपेयर जेई जेई के लिए देन इसके बाद आप देख रहे हैं ये जेई मेन एडवांस के लिए शॉर्ट कर दिए गए हैं फिर जेई मेन एडवांस के लिए क्वाड्रेटिक क्वेश्चन है देन मैथ्स का डिफरेंट इंटीग्रेशन है बहुत सारे लेक्चर्स हैं जो आपके लिए बनाए गए हैं नीट या पीएमटी की प्रिपरेशन यदि कोई कर रहा है तो उसका भी हमने वीडियो लेक्चर कई सारे बना रखा है तो उसको आप देख सकते हैं फिर क्लास ट्वेल्थ के लिए मैथ्स फिजिक्स केमिस्ट्री वगैरह के लिए जो है हाउ टू प्रिपेयर फॉर सी ये सारा कुछ है मैट्रिक्स का चैप्टर है ये सब आप देखिए डिटर्मिनेंट देखिए कई सारे चैप्टर्स हैं इसी तरह से क्लास ट्वेल्थ का एक अलग सेक्शन बना हुआ है जिसमें डिफरेंट डिफरेंट चैप्टर्स हैं हर सब्जेक्ट के वो आप देख सकते हैं फिर क्लास इलेवंथ जो देखिए क्लास इलेवंथ का आप देख सकते हैं डिफ्रेंशिएशन इंटीग्रेशन फिजिक्स कैनामेटिक्स वगैरह बहुत कुछ यहाँ पे आपको मिलेगा फिर क्लास टेंथ का है कैट एम बी प्रिपरेशन के लिए भी है इस तरह से आपको कई सारे डिफरेंट डिफरेंट लेवल पे वीडियो लेक्चर्स कई सारे सब्जेक्ट्स को आपको मिल जाएंगे जो कि आपके पढ़ाई के लिए सपोर्ट कर सकता है तो डेफिनेटली आप इसका यूज कीजिए राइट और दूसरों को बताइए इस चैनल के बारे में ताकि वो भी उसका बेनिफिट ले सकें राइट ओके थैंक यू एंड थैंक यू वेरी मच मिलते हैं